Oke, okay, oke. Okay. Mari. Halo, boleh dengar semua? Mari kita mulakan uh, webinar pada hari ini. So sebelum kita mula ni cuma nak uh, bagi satu penerangan uh, sedikit mengenai webinar pada hari ini. Uh, webinar pada hari ini nanti kepada memberi pencerahan uh, kepada orang-orang awam yang kemungkinan uh, tiada experience uh, untuk dalam dalam melihat. So untuk itu kita cuba uh, buat webinar ini uh, dan kemudian nanti saya akan uh, explain macam mana kita akan uh, guna pakai pengetahuan-pengetahuan uh, sedikit sebanyak melalui pengalaman saya untuk kita share di antara kita. So, saya carakan kalau ada apa-apa soalan, tanya soalan itu. Uh, tak boleh malu-malu. Because I cannot see you. Uh, so, you know, you, so, you can ask me anytime. Uh, so, if let's say, is, uh, apa yang ditanya itu adalah sebahagian daripada saya punya explanation nanti, saya akan jawab. Kereta saya akan jawab kemudian. Kalau soalan untuk jawapan, Jawapan untuk soalan tersebut di belakang, saya akan jawab kembali. Dan, uh, ada beberapa perkara yang kita kena uh, faham dalam webinar. So, yang penting adalah uh, ambil buku nota, ambil pensil, pen, apa-apa, duduk di depan dan uh, cuba list down perkara-perkara yang saya cuba nak share dengan orang nanti. Uh, so, untuk uh, masa sekarang ni, apa yang penting ialah uh, berapa banyak pengetahuan uh, yang kita boleh terima daripada webinar pada hari ini. Alright? So, minta bantuan, tolong share uh, dalam Facebook anda uh, webinar ini. Pasal bukan ramai orang buat pasal webinar berkenaan dengan Melo. So, saya mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua yang datang pada hari ini. Uh, saya akan uh, menggunakan dua bahasa, bahasa Malaysia, bahasa Ibunda kita dan juga bahasa Inggeris. So, I'll be, I'll be using both languages so that, you know, uh, everybody understands because, uh, you know, we are Malaysian. So, I believe uh, uh, both language will help uh, many people as, as much as possible that I want to reach uh, today. So, uh, so, I hope you, you, can, you can help me by sharing. And also, please go and like my pages uh, because give us some encouragement because we are helping the public uh, in a way to uh, know more about the auction industry and auction uh, procedures and uh, rules and regulations. Right? Okay, so, so just, just hang on. Uh, I'm trying to link up with my team uh, on the other side. So, um, uh, what are you there? Okay, uh, I think he's the other side and I'm uh, trying to connect uh, all of us together. So, pada hari ini, apa yang penting ialah uh, the time yang you orang spend pada masa ini is very, very much uh, okay, uh, very much uh, important for you to know into detail. Okey, kita akan uh, masuk sikit uh, objektif uh, pada hari ini. Objektif uh, the whole konsep uh, webinar hari ini. Uh, basically, uh, untuk memberi pencerahan, uh, to enlighten uh, the public. So, konsep kita ialah untuk enlighten. Kita nak public tahu apa itu lelong. So, uh, mungkin pernah dengar macam-macam kedai kopi, kedai mama. Uh, ataupun rakan-rakan yang pernah ataupun saudara-saudara yang pernah beli di lelongan 
awam uh, ada yang berita baik ada yang uh, satu nightmare you know so we want to enlighten all of you uh, what is actually uh, auction apa itu nelo supaya kita tidak terpengaruh ataupun terpedaya dengan uh, semua uh, jenis information yang lebih-lebih lagi biar kita dalam uh, digital uh, uh, world so banyak information yang kita terima sama ada sahih atau tidak whether it is true no? kita buat apa? kita cuba uh, share dengan kawan-kawan walaupun dalam bentuk WhatsApp yang kita terima betul tak betul kita share so it's time at the time has come that uh, bila information itu kita terima kita kena uh, make sure sama ada maklumat itu yang maklumat yang kita boleh share ataupun maklumat yang sahih atau tidak whether it's true or not, kita kena betul so our idea is to enlighten uh, the public regarding the public action number two our our objective is to encourage uh, Gen X, Gen Y, Gen Z uh, and also uh, P40, M40 and, uh, not to forget uh, first time home buyers untuk be part of uh, the group of people that will be wanting to buy or know uh, on, on uh, this auction industry. Kita mahu uh, gen, generasi X, Y, Z dan juga uh, yang B40 atau M40 ataupun pemilik rumah pertama uh, untuk menggunakan uh, information yang ada yang ini untuk, untuk faham dengan lebih banyak, untuk dengan lebih baik lagi pada masa yang sama Uh, menjadi satu peluang untuk kita uh, what do you call uh, uh, menggunakan peluang ini untuk untuk ini right uh, yeah. okay so uh, begitu uh, uh, konsep yang kita cuba atau objek yang kita cuba bawa ke depan uh, kepada masyarakat yang uh, ketiganya lah untuk uh, untuk mendapatkan satu peluang uh, So it's a, another resource, uh, um, income resource that uh, you know, we are trying to create uh, for, for the public to consider. So what kita pernah dengar uh, orang beli rumah berkali lalu, we got to know that you know they they make a lot of money, um, they they earn a lot of money, and uh, why not you do it? But uh, masalahnya bila kita buat on our own, ada banyak masalah. Kita pula rugi. Rugi disebabkan kita tak tahu dia punya uh, pengetahuan yang kita perlu ada. Yang ketiga, ke, keempatnya ialah uh, untuk uh, educate public uh, supaya knowledge yang kita ada ni sesuai atau cukup untuk kita tidak di, uh, dititi oleh scammer. Kan sekarang ada banyak scam-scam yang berlaku. So kita uh, gunakan opportunity ini untuk educate uh, public supaya jangan terpedai akan ada banyak ramai orang yang datang ke kita uh, macam-macam betul permit. So kalau ada tahu prosedur dia uh, maka bolehlah kita kurangkan skema-skema uh, uh, ini untuk uh, mendapat keuntungan uh, tanpa uh, kita diperdaya. Yang kelimanya ialah untuk uh, facts and myths. Kita nak uh, certain uh, the facts and uh, apa itu fakta, apa itu mitos uh, kita akan cuba uh, dissect atau cuba uh, go into detail uh, apa yang boleh dikatakan sebagai benar, apa yang bukan dan uh, dari sini kita boleh uh, faham dengan lebih banyak lagi so ini merupakan objektif uh, uh, unggul kita yang yang dia tak itu forward so this is our objective, our objective is very clear Our idea is to make sure that, that the public is aware uh, how object is uh, sorry, how auction is done and what is uh, uh, the, the, the issues that you need to uh, look into before you can even embark on uh, investing in that auction process. Right? So um, we th- this is this is what our objective is. So just to share a little bit about myself. Okay, who's Jivan and uh, what is my background? So, for your information, um, uh, I've been in this uh, industry for the past 15 years, uh, not long, only 15 years. 
uh, and uh, I've been uh, uh, into auctioning uh, as my passion. This was it's not just business, passion, right? So I did my degree in accounting. So then uh, the knowledge that I received uh, from uh, getting uh, studying for accounting uh, helped me a lot in, uh, in actually uh, fabricate uh, some new kind of product uh, in terms of information uh, digestion. So, to say, bawa ke kepada orang awam untuk explain dengan detail into detail of whether the asset is properly to. So, say, juga merupakan business value. Saya value bisnes. Saya telah berpengalaman di mana. Okay, so sorry, sedikit masalah teknikal, so kita bertemu kembali. So, kenal dengan this is my my background. So menggunakan experience saya ini saya cuba kamera beda proper information yang yang perlu saya perkenalkan pada semua yang yang watch. So I'll be I'll be going. Very fast because our webinar is only for one one uh, hour. So, so our uh, you you have any questions? I definitely ask so that we can we can go go into detail. Auction is actually a combination of. Uh, uh, of the activities that need to be uh, done by the uh, person who wants to sell off your property. So basically, apa yang kita perlu faham ya lah. Lelong ini ada dua bahagian yang kita perlu. Lelongan yang melibatkan laka, laka bermaksud lelongan yang melibatkan foreclosure. So laka high court auction dengan mahkamah dengan pejabat tanah merupakan 
tiga jenis lelungan yang uh, seluruhnya dibuat uh, di Malaysia. Yang saya akan fokus hari ini adalah uh, lelungan mahkamah iaitu uh, foreclosure yang dibuat ataupun uh, the action taken uh, for properties uh, under foreclosure uh, di mahkamah ini. So uh, kalau lihat uh, anda boleh lihat di di sebelah saya uh, di sebelah sini, okay? And uh, you can see uh, there, are, there are actually uh, two types uh, of uh, of uh, option, which is foreclosure monetary. Yang under foreclosure there are laka, uh, non laka, and lien holders. So lien holders ni dia cerita dia ada panjang sikit. There will be another day to actually go into detail. Uh, yang lebih fokus adalah laka yang laka, laka lebih kepada uh, auction option ataupun uh, lelong-lelong yang dibuat selalunya bukan di mahkamah ataupun di pejabat tanah. Simple untuk uh, identify, senang saja. Kalau dia laka, dia buat di hotel ataupun dia dibuat di uh, pejabat uh, pelilung itu sendiri ataupun mana-mana dewan. Kalau yang non laka, selalunya dia buat di pejabat tanah ataupun di uh, mahkamah. Ini simple. That's very simple for you to understand. Uh, yang voluntary pula lebih kuat. Uh, orang yang uh, macam macam kita. Kita tak ada masalah pengen. Cuma kita nak jual. Selalunya kita pakai agent. We we'll use agent to sell our property. So kita boleh guna lagi satu cara yang kita boleh um, appoint auction untuk uh, buat marketing dan jual property kita uh, menggunakan platform Lelo. So, Lelo ialah satu platform ialah cara jual dan beli. Di Malaysia, bila kita cakap Lelo saja, ada saja macam-macam information yang dia bagi. Dia kata, kita tak ada duit lah, rumah Lelo selalunya murah dan sebagainya. Actually, Lelo bermaksud platform. It's a platform. Di mana, you nak beli, you nak jual di sana, you just uh, put your property up and uh, kita akan pembina datang, dia akan bid dan dia sama-sama menang atau kalah kita boleh tahu pada hari itu juga so itu bukan platform, tapi di Malaysia selalunya bila kita cakap auction atau lenoh sebenarnya kita akan anggap dia hanya sebagai uh, satu konsep yang di mana uh, yang boleh kata tak uh, berapa uh, bagus lah uh, di mana kita anggap orang yang rumah tu kena jual tak ada duit rumah tu selalunya buruk So that's why kita boleh cakap auction atau lelong sebab orang sepada marah So maybe that will be the reason why uh, di Malaysia ni bila voluntary auction uh, belum lagi uh, uh, famous tapi di luar negara memang famous So itu adalah types of auction yang ada di Malaysia uh, dan uh, kita lebih kepada property pada hari ini yang baru masuk So minta tolong kalau boleh tolong share dalam uh, tolong share uh, event kita pada hari ini untuk kita faham dengan lebih uh, baik mengenai uh, dengan lelong supaya lebih ramai orang boleh tahu mengenai dengan lelong pada hari uh, lelongan hartanah uh, di Malaysia So, uh, tolong share uh, I really hope you, you share and uh, give comment in our comment page and also maybe you can also ask questions Tolong saya tanya soalan supaya kita boleh uh, uh, I can take you along with uh, the with, uh, with flow Alright? So, uh, the, the next is um, uh, type, type of auction apa? Okey, salah satu dokumen yang paling penting yang dalam lelungan ini selalu kita kena uh, take note ialah peristiaran jualan lelong ataupun dalam bahasa Inggeris proclamation of sale. You pernah dengar uh, orang kata cakap POS, POS ni actually POS stands for proclamation of sale atau peristiaran jualan lelong. So, proclamation of sale atau peristiaran jualan lelong ni dokumen dia selalunya you boleh dapat daripada pelelong. Kalau uh, information itu uh, susah untuk you dapat, uh, you boleh also, kalau you tahu siapa uh, peguam ya, you boleh contact peguam untuk dapatkan that particular information. So kalau kamu tengok uh, sebelah kiri dan kanan saya ni, uh, actually yang sebelah kanan ini merupakan uh, the front page ataupun dia merupakan satu page tapi uh, di sini kita pecahkan pada dua. So kalau you boleh lihat, uh, ini adalah merupakan contoh perisian jualan dia tu. Uh, di mana yang digunakan uh, oleh 
yang perlu dibuat oleh pelilung untuk uh, to be submitted to the court dan advertisement dan juga uh, untuk kita uh, market untuk marketing kita uh, so information yang ada dalam perisian jualan dulu perlu diteliti dengan baik so hari ini saya akan bagi satu pencerahan satu uh, satu uh, pendedahan yang perlu uh, anda faham berkenaan dengan perisian jualan dulu dan juga information ataupun maklumat yang perlu kita keep really uh, uh, focus on so benda-benda yang perlu kita lihat dalam perisian ini banyak tapi yang saya nak kamu lihat ialah 10 perkara ini ok yang nombor satu yang perlu kita lihat ialah tempat tarikh dan masa tempat tarikh dan masa merupakan perkara nombor satu yang perlu kita teliti semasa kita melihat perisian jualan ini so perkara ini terletak di uh, di kawasan yang saya telah uh, highlight di sini boleh nampak ok boleh nampak di sini akan menjual secara lelaman awam kain sasa dan rumah penulis pasal pagi boleh nampak so yang ini di bawahnya take note nota ini nombor satu ini perkara yang perlu lihat di mana lelungan ini tarikh masa plus yang bawah di situ ialah information berkenaan dengan apakah yang perlu dibuat oleh pembeda-pembeda bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat pencarian hadiah secara rasmi di jabatan berapa orang tahu mengenai land search yang perlu kita buat sebelum kita beli property ataupun sebelum kita pindah di mahkamah untuk harta mahkamah kita berapa orang tahu yang kita dengar selalu ialah kita pergi kedai kopi kita duduk tanya kawan saja ala senang saja it's very easy pergi bank, minta 10% bank draft buat bank draft itu pergi hari itu lelong, masuk ke dalam ni bidah saja lah menang-menang lah, kalah-kalah so ini merupakan satu kesilapan besar Dan satu lagi kesilapan besar yang berlaku dalam uh, misinformation yang diberi dalam market sekarang ni lah terdapat banyak agent-agent lelong yang uh, kononnya uh, membuat uh, marketing untuk bank atau pelilung di mana ejen-ejen ini uh, bagi dia saya bukan nak komen apa-apa cuma you need to be alert because bukan semua ejen begitu walaupun begitu you need to be very careful ada ejen-ejen yang uh, mengambil kesempatan so you might be losing opportunity sebab dia akan cakap oh benda ni semua beli-beli lah dan sebagainya end up you got into trouble sebab dalam sesuatu itu ada penyak perkara yang kita boleh buat so di sini telah diberi telah di uh, beritahu secara uh, terus terang bahawa cara yang rasmi perlu dibuat perlu memeriksa harta tanah semua tanggungan bebanan serta mengenal pasti dengan tepat harta tanah tersebut sebelum jualan dan rumah dia dia. So maksudnya semua informasi ini perlu kita perlu pilih harga mahu kita perlu benar pergi check sama ada dia ada hutang uh, dengan uh, uh, apa maintenance ataupun apa pada hutang lagi uh, any hidden cost rumah betul atau tidak uh, dan sebagainya so apakah uh, yang yang patut kita buat so ke, untuk itu ini saya akan saya akan continue lagi saya akan saya akan pergi lebih mendalam uh, apa yang perlu kita lihat daripada uh, proclamation of sale ataupun macam mana kita nak baca persiran jualan itu yang kita tengok uh, minta tolong juga uh, share uh, uh, kita punya webinar pada hari ini Uh, yang yang datang hari ini tolong uh, yang yang uh, watching us today please go to our poll uh, give us your opinion uh, and also your answer on, on the question that uh, we have now uh, tolong supaya kita boleh tahu apakah uh, apakah jenis uh, ataupun grouping uh, peserta webinar pada hari ini. so yang bahagian kedua yang kita perlu lihat dalam uh, kita punya apa kurang mula sel bila butir-butir hamil. So butir-butir hamil ini merupakan information yang ada di situ di mana boleh digunakan untuk membuat carian di pejabat tanah. So, kita buat carian menggunakan information yang ada di situ. Daripada ini kita boleh tahu uh, apa yang 
ada apa yang tak ada. Kalau dalam situ kalau boleh nampak dia ada uh, information dari lot number mungkin dan sebagainya. Termasuk sana di situ ada satu kawasan rezab. Di sini kawasan rezabnya tiada. So selalunya kawasan rezab ni sebenarnya rezab Melayu ataupun rezab rezab uh, orang asli ataupun orang sebagainya. So di sini tiada sekatan kepentingan. Ha, di sini kita perlu baca juga. Adakah rumah ataupun property ini boleh ditukar milik? Kerana boleh ditukar milik dengan cara perlu mendapatkan kebenaran daripada berapa masa lalu. So kita kena tahu information itu supaya kita tahu berapa masa yang diperlukan. Sebab uh, untuk lelongan uh, mahkamah tinggi uh, 120 hari merupakan uh, tarikh uh, atau uh, masa yang ditetapkan. So, untuk kita faham dengan boleh mendalam, kita juga kena faham apa bebanan-bebanan yang ada di situ ataupun di kebet. Boleh nampak kebet tersendirian. So, kebet tersendirian telah dimasukkan oleh Pak Ribet. Ini adalah berkenaan mungkin uh, pinjaman yang telah diberikan oleh Pak Ribet. Oleh itu, Pak Ribet maksudnya. Selain daripada kebet itu, adakah kebet-kebet lain? Di sini mungkin tak ada information tersebut, tetapi perlu faham, kita perlu buat carian untuk menentukan kewit itu merupakan satu-satunya kewit yang ada. So, kita kena faham dalam uh, bahagian ini. So, uh, untuk dapatkan uh, informasi berkenaan, kita juga perlu uh, melihat rumah ataupun address uh, ataupun alamat yang telah diberikan itu. Gunakan alamat itu, pergi tengok rumah. Sangat penting. Sebab uh, Pernah berlaku, ini merupakan salah satu experience yang saya ada uh, Di mana flat itu uh, berupa, menggunakan uh, plot number Sedangkan rumah yang dijual itu menggunakan uh, alamat rumah Sebenarnya rumah nombor 5 atau sorry, rumah nombor 6 uh, Yang diletakkan dalam uh, that particular address itu merupakan rumah sebelah sebab uh, sangat baca sebab dia orang bagi tahu uh, A uh, sebenarnya rumah tu B so even valuation report pun uh, salah bila valuation report salah uh, dia kita angkat gambar yang salah bagi kita pelirung kita hanya ikut valuation report dan juga apa yang telah diberitahu oleh bank so kita akan gunakan yang itu so semasa lelongan dibuat sebelum lelongan dibuat uh, Tuan punya rumah tu dia dapat tahu dalam uh, advertisement uh, di mana terdapat uh, gambar dalam advertisement menunjukkan nampak macam rumah dia. So dia pun call uh, Lelo uh, dan bagi tahu ini merupakan uh, salah advertisement ni. Ini rumah saya. Rumah saya bukan Lelo. Rumah sebelah nampak macam kosong. Mungkin dia salah. So selepas itu kita terpaksa pergi. Bukan saya. Ini kawan saya yang buat. So bila dia pergi dia dah dapat tahu uh, yang betul lah salah uh, ada juga pernah uh, rumah salah di lelong pernah juga berlaku uh, so jangan uh, masuk dalam uh, kumpulan yang membuat kesalahan kalau uh, kita beli ingat kita ingat ini rumah dia jangan ingat make sure macam mana tahu pergi buat lenses bila buat lenses kita akan tahu banyak perkara di sini uh, especially kalau you beli uh, kosong dan sebagainya, it's very very important sebab kadang-kadang anda nampak tanah itu besar sebenarnya tanah itu kecil tapi rumah itu sebelah uh, sungai so dia pakai result sungai sekali so nampak besar so better to go and do lab search untuk faham dengan lebih mudah so ini merupakan information yang perlu tahu daripada program macam mana selain daripada information yang ini kita perlu juga yang bahagian ketiga daripada Proclamation of Safety yang kita perlu lihat ialah um, berkenaan dengan harga risak dan juga uh, alamat uh, rumah uh, yang yang di, akan di, di juga di-repeat dalam, dalam Proclamation of Safety So bahagian uh, seterusnya dalam uh, ini ialah berkenaan dengan harga risak dan juga nama bank Okey Dua perkara yang perlu lihat di sini. Eh. Satu, harga rizal. Satu lagi, nama bank. Pernah berlaku, harga bank, eh, sorry, harga rizal ini, uh, 10% daripada harga rizal merupakan bank draft yang perlu diambil. Masalahnya, kadang-kadang itu, bank draft, uh, 
harga result tu dia dalam odd number dia mungkin uh, 115,920 contohnya dia lagi ambil bank down dia ada sampai uh, 18,902 So, kalau you rasa susah, you nak ambil, tak payah kot. Tulis 19,000 lah. Ataupun 18,000 lah. Kalau bank draft tu tak cukup. Tak berpendek. Selalunya, dia orang akan ikut 10%. So, dia orang tak nak dapat apa-apa masalah. Selalunya, dia orang akan reject. Uh, tidak. Ataupun, nama bank salah. Contohnya, uh, Maybank, Maybank Islam. Kalau you ambil Maybank, selalunya bank tu, uh, Auction itu yang ada membek Islamik, di situ pun akan ada masalah. So, uh, kita kena perlu tahu nama bank itu dengan penuh dan juga mesti kena uh, ikut uh, prosedur yang ada, uh, yang telah diberikan. So, anda, uh, untuk untuk pemahaman anda, lelungan uh, yang sedang diutamakan pada masa sekarang ini oleh mahkamah tinggi adalah e-lelong. Sekarang saya cuba nak explain ataupun I'm trying to explain uh, prosedurnya dulu. At the end, I'll explain how the e-lelong works. So, it's going towards e-lelong. E-lelong bermaksud kita tak payah pergi mahkamah lagi. So, saya cuba nak explain apa yang berlaku dalam proclamation yang awal, apa yang bezanya dengan proclamation yang, yang baru. Okay? So, selep- selepas kita tahu bahagian ketiga iaitu harga rizal dan sebagainya ini, Uh, satu lagi bahagian yang kita perlu tahu ialah uh, berkenaan dengan uh, berkenaan dengan pelilung details of auction yang akan juga tertera dalam uh, proclamation of sale selain daripada uh, pelilung uh, information berkenaan dengan uh, lawyer atau peguam pun akan ada di situ uh, so Uh, itu merupakan information yang kita boleh terima atau kita boleh uh, dapat daripada proclamation of sale dan itulah information yang perlu tahu dalam uh, proclamation of sale ok, untuk yang tidak pernah tengok proclamation of sale atau tak, tak pernah tengok dan sebagainya uh, komen dalam apa yang kita FP kita dalam live kita ni, komen uh, kalau kalau kamu perlukan satu set of uh, a set of copy untuk, untuk kamu untuk go through kita akan hantar melalui uh, whatsapp atau email komen di situ saya mau POS boleh? komen di di, di, di bahagian komen itu saya mahu copy of POS kita akan hantar ke melalui email atau whatsapp uh, sample POS untuk uh, you, you go through alright proclamation of sale is one document There's another set of documents. I said two documents. One is proclamation of sale. Another one is condition of sale. Syarat syarat jualan. Syarat syarat jualan ialah ada lebih kurang 24 uh, syarat yang anda perlu tahu uh, dalam ini. Tapi saya akan pick and choose beberapa untuk kita zoom in kepada information yang uh, patut uh, kita uh, uh, tahu atau baca dalam uh, syarat syarat jualan. Uh, um, kepada uh, yang hadir pada hari ini untuk webinar uh, yang juru-juru di kali kita diadakan pada hari ini uh, we will be doing every week so every week uh, we take the uh, right of, of uh, spending time uh, during this MCO kita duduk rumah so kita cuba uh, give out to the uh, people out there because there have been a lot of uh, uh, news ataupun uh, berita yang mengatakan harga rumah akan jatuh, lelong akan banyak dan sebagainya itu bukan niat kita kita bukan berniat untuk mengambil kesempatan tapi saya ber- mengambil kesempatan ini untuk memberi pencerahan kita kena faham dulu kalau ada peluang nak beli rumah you go ahead, no problem tapi sebelum itu faham dulu so kita akan buat every week minggu depan uh, saya bercadang untuk menggunakan peluang ini untuk berbincang mengenai uh, scammer ataupun apakah uh, bentuk-bentuk scammer atau scam yang kemungkinan besar uh, akan uh, wujud uh, dalam uh, masa-masa yang yang kita lalui sekarang ini. 
So saya akan minggu depan saya akan touch on uh, scammer. Tapi uh, the main idea of of today kita punya webinar hari ini adalah untuk kita faham dengan lebih mendalam. time untuk kita spend untuk understand ni. So, bila kita nak beli rumah Delo, kita kena baca dua dokumen. Satu ialah persyaratan jualan Delo, satu lagi ialah condition of sale atau syarat-syarat jual. So, mari kita zoom in kepada syarat-syarat jual. Okey, kalau kamu lihat dalam syarat-syarat jual ini ada banyak, tapi saya akan zoom in terus kepada nombor satu, tiga, iaitu penawar yang ingin membuat tawaran adalah dikendaki, mendaftar tu. So, kalau kamu baca yang nombor tiga ini, it clearly stated, you can register sebelum sebelah sana. Dan uh, kalau kamu merupakan individu, uh, maka anda perlu uh, datang dengan IC, kopi dan masukkan mengdam dan sebagainya masukkan dalam uh, peti dalam uh, register. Yang itu merupakan perkara utama yang perlu kita fokus uh, semasa kita nak beli. Tak guna, kita dulu kita kita buat land search, kita pergi tengok rumah tu, kita pergi check dengan bank sebab kita boleh dapat loan dan sebagainya. Kita sediakan 10% deposit, semuanya okey. Tapi kita kita baca dalam uh, persyaratan jalan ini, dia kata delongan pada pukul sepuluh. Tapi syarat-syarat dia kata mesti kena daftar sebelum sepuluh sepuluh. So mana satu kita nak pakai? So, syarat-syarat jualan mesti dibaca bersama-sama dengan persyaratan jualan dulu. Itu sangat penting. So, uh, begitu juga dengan uh, 1.4 dan 1.6. Yang ini juga uh, sangat penting untuk kita uh, faham dengan uh, lebih mendalam uh, mengenai dengan uh, uh, pendak, mendaftar sebagai uh, seorang pelajar. So, uh, saya harap uh, all the viewers uh, minta tolong tolong share dalam uh, pages kamu tolong share dengan kawan-kawan tolong share di di page uh, anda yang yang group group lain untuk kita uh, dapatkan lebih ramai bagi uh, viewers untuk untuk faham dengan lebih mendalam uh, lelongan uh, di Malaysia so uh, bagi penawar yang nak nak bagi penawar uh, uh, kalau dia hanya syarikat dan you perlu dapatkan dokumen-dokumen ataupun uh, resolusi pengarah uh, untuk uh, appoint uh, seseorang itu untuk datang bid ataupun bida uh, on, on behalf of company. So ini semua perlu dibuat uh, sebelum hari lalu. Jangan datang pada hari lalu baru kita nak uh, buat benda-benda selanjutnya. The second part of uh, syarat-syarat jualan yang kita perlu lihat adalah uh, mana-mana warga negara asing. Ah, ini selalunya orang, uh, I mean, uh, most of us tak nampak. Warga asing tidak boleh bidang di mahkamah di, dalam untuk properti lelong. You tak boleh bid di lelong ataupun uh, jadi penawar dalam mana-mana lelongan awam, tanah awam di, uh, lelongan awam tanah di mana-mana mahkamah. So ini orang kurang faham sebab so, saya, I came across ada satu pembina dia beli rumah uh, di Propina uh, dan uh, siapa pun tak tahu pasal benda ni dia tak, nak, dia tak fokus bila apa dia menang dan bila dia nak pergi register untuk daftarkan nama dia di situ baru dia dapat tahu dia tidak boleh jadi seorang penawar dan pesan deposit hilang dan rumah tu basically tak boleh nak lagi ditukar nama so there was an issue on uh, that part So, penawar yang keenam kalau nampak penawar bertanggungjawab untuk mengenal pasti butir-butir harta. So, macam yang saya cakap tadi, bila kita terima POS tadi, Proclamation of Sale, guna Proclamation of Sale itu, pergi buat lenses dan sila pastikan rumah yang kita nak beli itu ialah rumah yang kita nak beli. Yang di, yang, uh, yang di, yang di, yang di, yang di, jangan yang lain. Kalau lain, pergi tahu. So, this is what you need to understand. Uh, seterusnya, Uh, apa yang perlu kita tahu mengenai syarat-syarat jualan selain daripada ini ialah uh, kita juga perlu uh, untuk memahami uh, syarat-syarat 
yang seterusnya iaitu syarat sekedar ya. Kita cuba adjust dalam group ni. Ke-8. Jika penawar ayat ke-8. Jika penawar telah mendaftar diri dan membayar deposit, gagal membuat sebarang gidaan semasa lelongan, maka jika lelongan itu ditangguhkan, anda akan di senarai hitam. So, let's say kamu merupakan seorang satu uh, uh, salah satu pembina dan masuk, dan lepas itu kita nak bina, kita nak, kita nak beli. Uh, kamu mesti nak beli. Kalau tak nak beli, tak apa. Tapi, uh, anda akan di senarai hitam. Kita tak boleh bina di sini. Uh, ini kenapa? Ini berlaku sebab uh, banyak kali uh, pernah dengar bulan Nero. Eh? So, apa akan berlaku bila dia akan masuk uh, dengan andaian orang lain pun akan masuk juga untuk dia ambil kesempatan. Tapi kadang-kadang salah tempat, salah property, dia merupakan salah satu-satunya orang yang dia tahu, dia terpaksa beli. So, untuk itu, mahkamah telah buat keputusan. Jika siapa-siapa yang nak datang nak buat macam itu, dia akan beli. So, you kena pergi, what do you say, back to Alison atau tu kita masuk kepada pembina. So sebab itulah saya cakap uh, minggu depan uh, event minggu depan atau pembina kita berjumpa tu banyak akan uh, menyentuh uh, idea-idea uh, di mana digunakan oleh uh, scammer untuk uh, menipu. So minggu depan uh, don't forget to join us. Yang nombor sebelah ialah lelongan adalah dianggap uh, mutamad. Uh, selepas ketukan uh, uh, cukup. So that means uh, once hammer is down, you are the win. So there's no way uh, you tak boleh nak kata you tak beat, so tak boleh. Uh, so kita kena uh, fokus uh, untuk bida dalam perlindungan tanah ni sama ada betul kita nak beli atau tidak. Jangan pergi sana waste time. Uh, sebab dia ada peluang banyak, tapi peluang itu perlu di ambil dengan baik. Kalau uh, yang syarat yang lain satu ialah syarat ke-16. Penawar yang berjaya adalah menandatangani memberan. Selepas kita menang pada hari itu, kita kena sign uh, document uh, berian bahawa kita dah menang. Sebab so, setiap uh, urusan jual beli, dia kena ada pembeli dengan penjual. Pembeli di sini ialah pembeda yang berjaya, penjualnya ialah mahkamah. Mahkamah yang akan sign on behalf of the order. Sebab itu, kadang-kadang, hari ini saya nak sentuh sikit pasal scam yang mungkin berlaku. Kadang-kadang orang datang jumpa, kata, eh, saya boleh, uh, kita boleh beli rumah tanpa pergi lelok. Hmm? Macam mana? Owner, beli daripada owner, bukan daripada bank. Bank tak ada kuasa nak sign. Dia mesti ditandatangani oleh mahkamah ataupun uh, tuan punya rumah. Jadi itu. Selain daripada itu tak boleh. Ini untuk lelongan mahkamah ya, eh, saya tidak ni ya. Eh. Yang lakar tu dia lain sikit. Yang, yang lelongan mahkamah. Lelongan mahkamah memang memerlukan uh, sama ada tuan punya rumah tu saya sebelum lelong untuk jual pada harga yang lebih tinggi daripada harga yang dia hutang ataupun pada hari lelongan akan ditandatangani di, di, oleh mahkamah. So, tanpa dua ini siapa lagi yang boleh saya uh, kena tahulah Janganlah terlalu taksub kita dengar cakap orang sampai uh, we, we make mistake on, on, on not knowing that uh, the property cannot be bought or sold uh, before the auction without the owner's signature. There's no such thing as bank can sign. There's no way. Unless it's a banker matter, I don't know, maybe they have a way of doing it or it's a business loan. Maybe there's a debenture and all of the things. Maybe bank akan sign. Selain daripada itu, there's no way. They must be the, the auction must go through for you to buy. Without auction, tak boleh beli. So don't go and get scammed uh, by listening to people that you can buy before the auction. Alright. So yang seterusnya ialah syarat ke dua puluh. Syarat ke-23. 
So, syarat ke-23 ni uh, dia bercakap mengenai ya. Tak nampak. Ya, syarat ke-23 dalam berkenaan dengan hartanah yang berjaya di dalam adalah dipercayai dan akan dianggap sebagai diperihalkan dengan betul dan dijual tetap kepada semua isman kebiak tenan tanggungan jika ada so basically as is very very species apa yang nampak apa yang beli apa saja masalah yang ada dalam property itu itu bukan masalah bank atau mahkamah so salah satu isu yang timbul sekarang ialah selepas kita bidah rumah tu bukan rumah kita lagi sebab kita belum bayar masa yang sama dalam syarat-syarat jalan di ya, ada satu kuasa uh, iaitu nombor 24 setiap pendidik tidak akan bertanggung jawab untuk mengungkapkan atau menyerahkan bilik yang kosong atau tidak berkenaan kepada penawar berjaya dan ini ada dua isu satu uh, tanggungjawab untuk menyebabkan menjadi tanggungjawab berbeda sedangkan tanggungjawab bank bank tidak akan bertanggung jawab pada hari penawar lepas ada pemenang lagi satu, kalau rumah itu memang ada yang bertunggungi, memang ada orang sewa, ada orang tahu rumah juga di situ, memang bank tidak bertanggung jawab untuk memberi bank yang kosong. Ada pun ada KB, bank tidak bertanggung jawab untuk clear KB itu. So, semua ini perlu difaham. Ini bukan rocket science uh, uh, untuk, untuk uh, pengetahuan uh, uh, yang uh, our uh, viewers today. This is not a rocket science untuk kita uh, tidak boleh tahu atau ini susah nak faham. This is a small matter. Kalau you beli rumah di kawasan berdekatan dengan rumah kamu tu, di jawa tanah, just don't throw away. You definitely boleh pergi. Bayar RM30, RM40 buat an search, you dah dapat tahu. Kalau rumah tu apartment, pergi check dengan uh, what you call this uh, maintenance uh, office atau management office untuk dapatkan tahu maintenance atau maintenance fees dia berapa ya betul tak so all these things you will watch here tapi kadang-kadang kita percaya orang lain masalahnya bila kita percaya kita percaya sampai kita lupa diri sendiri we forgot to buy our why we want to buy the property so make sure that you really understand proclamation of sale condition of sale all two of this document you know betul betul baca dan faham tanpa faham you jangan dengar cakap orang kalau syarat-syarat dia orang cakap begitu, begitulah dia juga nak follow. You tak boleh nak cakap, oh tak ada lah. Kawan saya cakap, agent tu cakap, cakap tak perlu. Dia kata, okey. Dia siapa dia? Dia bukan mahkamah. So, mahkamah yang menentukan. So, mahkamah dia akan menentukan mengikut apa yang dia tertera dalam syarat-syarat dia. Okey? Okey, lagi satu uh, yang saya cuba nak cakap adalah uh, uh, dalam webinar pada hari ini, uh, our idea is actually to, to educate. Uh, again, I want to express is to educate our public to be more aware of the opportunity and threat yang ada dalam dalam awam hartanah di mahkamah tinggi. So we are actually taking this opportunity to thank all of you for the support, and I hope you can go and like my page, share uh, this webinar to your friends. Uh, yang berminat untuk beli rumah ni uh, ini merupakan salah satu saluran yang uh, kita boleh gunakan untuk uh, cari rumah yang terbaik uh, so uh, dear viewers uh, I hope you you understand uh, some information that I've shared today uh, the most important is, is uh, this, uh, what is what are the types of auction it is, it is lenungan yang ada so, the second one is dokumen-dokumen yang terlibat dan apa yang perlu kita baca apa yang ada dalam dokumen itu apa yang informasi yang ada dalam dokumen itu kita kena baca we need to read so you need to get all this information right before you can even think of going for auction property purchase so we at the Koshi Auction and the Malaysian Business Association we spend a lot of time discussing and coming up with a plan how we want to help the public What is the common problem? So that's how we came up about uh, having this webinar. We were thinking to have seminar um, uh, by state, but then uh, we were very busy in our day-to-day job. Then we don't have time to actually even uh, 
think of a date and time. So at this point of time, during MCO, we have better uh, timing. The timing is good. So we take uh, uh, like uh, what, two weeks to plan out uh, this idea. And, uh, and uh, we, we started uh, the ball rolling uh, the first week of, I uh, mean, the first time uh, this week. So the following week, minggu minggu yang akan datang kita akan ada banyak banyak topik yang menarik. Uh, so I hope you will be uh, glued to our Facebook page because we'll be sharing a lot of information uh, regards to property as well. So today, just to give some input on what else can you uh, find in our webinar, uh, I'm going to share with you a uh, few properties uh, that we have done uh, some sort of like. Uh, uh, some sort of study on it. So we're going to give you some tips on uh, properties. So we're going to do property review. How about that? All right? Property review. I cannot touch much, but if you, let's say you want a particular place or particular location, if we can find, I will do a property review on that particular uh, property. So today, I'm going to give review on property. Uh, wait, hang on. One. Do you have one? Oh, okay, sir. Uh, wait, hang on. Eh? I'm, I'm going to share with you. Wait, hang on. Okay, let's see. Okay. Okay. Uh, uh, okay, actually, it's Daniel. You can go to Daniel. Ask Daniel to move. Okay, Daniel. Okay, uh, we have a question here. The uh, two ambulance all are skill. What's the question about? The vegetable. Okay. Okay. Uh, uh, the common question, okay, the question from uh, one of our viewers uh, in regards to mengapa rumah boleh kena lelong dan uh, tuan punya owner tu, dia tak boleh tahu. Actually, uh, rumah kena lelong uh, is very difficult to say yang dia tak tahu rumah tu kena lelong. Sebab apa yang berlaku ya lah, setiap kali rumah tu di lelong, apa akan berlaku, dia akan hantar uh, notis uh, lelongan ataupun sebelum itu self notis saman akan dihantar kepada uh, tuan punya uh, uh, penggadai penggadai ialah orang yang pinjam lah eh. dia akan dia, uh, orang tu dia akan uh, uh, bank akan hantar atau lawyer akan hantar notis bahawa uh, sekian-sekian uh, diminta hadir ke mahkamah untuk perbicaraan berkenaan dengan sekian-sekian so, kalau dokumen itu diterima, uh, maka that means there's some sort of communication berlaku. Tapi dalam mahkamah, uh, lelungan mahkamah itu, ataupun mahkamah, uh, ataupun pejabat tanah, apa yang selalu berlaku ialah sebagai pelelong, kami kena pergi ke tempat itu, ke rumah itu, kami kena lekatkan untuk preparation of sale dan tangkap gambar. So, selalunya kita kena buat benda ini tujuh hari sebelum hari lelungan. So, kalau by chance, Dia tak tahu juga, tapi notis yang dilekat itu sudah mencukupi untuk dia tahu. Mungkin lelongan ini merupakan lelongan laka. Laka ni, laka case, I'll be doing one webinar regarding laka, but let me just give you a brief inform uh, information regarding laka, so that you, uh, I can answer your question. Uh, laka matter ni, dia sebenarnya uh, property yang dipinjam, uh, property di mana pinjaman dibuat menggunakan loan agreement come assignment ini, dia bersamaan dengan uh, high purchase, lebih kurang, lebih konsep dia. High purchase, kalau kita beli kereta, melalui menggunakan uh, sewa beli, um, tuan punya kereta adalah bank, kita hanya penyewa saja, sampai kita bayar penuh. Sebab itu, kadang-kadang kereta itu bila kena tarik, sebab tak bayar, bank tak bawa benda itu pergi ke mahkamah. Dia akan bawa kereta itu pergi uh, yang Simpan sana, hantar satu notis, dua notis, saya pergi 14 hari, 21 hari, tak ada, dia akan lelong terus. Begitu juga dengan laka. Laka basically, uh, case ini berlaku tahun 2019, 2019, 2019. 
something like that. Uh, Gopi Dersing versus Filio Allied. Uh, di mana Filio Allied Bank uh, menang dalam titik itu. Di mana uh, mahkamah telah menentukan bahawa uh, bank ada kuasa penuh, kuasa mutlak, uh, kuasa mutlak untuk uh, lelong uh, hartanah tanpa uh, masukkan apa-apa kes di mahkamah. Kerana properti itu uh, uh, pinjaman mungkin sekian-sekian orang tapi harta itu telah di-assign kepada bank. Bank ialah owner kepada uh, properti itu. So sebab itu kadang-kadang dia akan bagi first lelong mungkin dia bagi notice. Lelongan kedua, lelongan ketiga dia mungkin uh, cakap saja, eh bila awak nak bayar. Tapi mungkin di sini dia dah plan lah untuk jual. So that could be the reason why he was not aware that his property was sold. Because maybe he has bought it under laka, uh, new property under developer. So, mungkin itu sebabnya. Uh, I hope I hope I answered you. Uh, uh, so, any other questions? No. Okay, uh, is it better for me to buy property by auction after MCO? Okay, it's a very good, uh, I like this kind of questions. Okay, let me give you a little bit of uh, uh, insight. What actually is going to happen during MCO? You see, MCO, they already give uh, uh, two uh, things happening. One is moratorium. Moratorium is from April and they're given six months. That means April, May, June, July, August, September. So anything that happens after September, the bank will take action only if three months or more uh, due, uh, still pending with the bank. So we are talking about, let's say, he continued not paying, so October, November, December. So maybe bank will take action in January. Assuming all this happening, because that particular or this group of people, they lost job, no money to pay, you know. So I'm, I'm taking that uh, extreme uh, example. So anything that might happen, it might happen after maybe February. So all this after effect of MCO and uh, retrenchment and whatnot, all this effect is actually their punya say the wave you can only feel it uh, maybe January February like that okay what is the opportunity that you can see uh, during this uh, I'll say bad period of our uh, economy uh, in 2020 is that you you might be getting more opportunity uh, whereby uh, certain area Maybe in a year, you get one or two properties coming, maybe 5% or 10% below market, because that owner has to sell. But during a bad season, uh, you might get 5 or 10 a year properties below market. So I would like to also share with you price versus value. So there are two things that you need to understand. Value, price. Value, uh, for your info, never before. Because since we have statistics survey done after Merdeka, never before in in never 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 before property value drop. Value of property never drop in the history of Malaysia uh, industry. I mean property industry. Will you believe that? How many times people say no la, during ninety eight or during eighty six eighty seven property drop price cheap. Hello, value is value, price is price. Maybe more, maybe more opportunity arise because many people cannot hold this sold it. That's why they say below market value. Because market value is always higher. So kita punya trend uh, ataupun graph menunjukkan dari 1957 sampai sekarang ni 2020 ni harga selalu naik, value selalu naik, harga they are the fluctuate scale. the fluctuate scale. Tapi tak pernah value to drop. Value tak pernah drop. So, you need to get a good opportunity. Uh, you might be getting good opportunity during uh, this period after MCO. 
but uh, uh, you need to be, I mean, you need to open your eyes uh, to look at it. Any other question? Okay, uh, maybe uh, did the uh, Daniel did you? No, right? Wait, just hang on, right? just one top three on it. I just uh, share with you. Look at it. Okay, I just want to do uh, the last part of our webinar today. I just want to give you uh, um, some some uh, review, property review. I've uh, compiled uh, like uh, two, okay, three uh, property, uh, so that uh, you'll be aware next time what you can actually get from the webinar. You'll be getting some uh, information on uh, the that we have done review and research. And uh, what is the value about, and uh, what can you, uh, what is your expectation uh, on this particular value, and how much you can give for. So that could be uh, something that uh, you can uh, foresee along the uh, webinar. So we'll be talking about that particular topic, and also we'll be doing some property review. So that will be the trend that we want to uh, maintain uh, at this point of time. So uh, something that I want to share uh, why my team uh, compiled the uh, info. Uh, uh, one, I already studied to you in Telegram. Check it out. Uh, is that uh, you, you MCO uh, MCO will be will be uh, a time where a lot of things will change. The way we we do marketing, the way we we move around, and uh, even our hairstyle might change. A lot of things going to change. That is definite. Uh, and um, we in Koshi and uh, also we do a lot of changes in our, uh, in our part. Uh, one of the things is that we want to reach uh, as many people as possible. And webinar, uh, this kind of webinar will be a way of us uh, reaching out to uh, public to explain and uh, give more enlightenment uh, on uh, auction industry. In Malaysia. So I hope you, you enjoy and uh, uh, please give me your comment. Okay. Uh, buying property at auction. My recommendation to you is that uh, actually you can buy any property, but if let's say you are you are buying property for your own. Uh, always, uh, you know the location that you want to buy, and try to buy them from from the place that you are familiar with. Uh, and uh, you can buy anytime, anywhere. But what you need to do, you need to do a lot of uh, groundwork. Don't listen to people. Don't think. I think is a wrong word. Make sure is the right word. Go and find out. Go and do some research, and uh, uh, do an end search. Uh, when, uh, talk to the lawyer, appoint a lawyer, and appoint a lawyer who knows uh, um, um, or they have handled auction matters. This is very important. It's, a, it's something like uh, you have a saw, you have an eye saw, and, uh, and uh, you, you went and look for auto, uh, orthopedic. So it, it doesn't match. So you need to look for the right doctor. Same thing, you need to look for the right lawyer, the person who has experience in doing uh, such cases. So my advice to you will be do a lot of research and uh, make sure you know the product very well, that means go and see the, the property. Number three, make sure you appoint the right lawyer to advise you on the dignities on that particular property that you want to invest. So do we have the review ready? One. Okay, okay, okay. Just uh, two more minutes. Uh, I'm actually trying to show you the property review that we have done. Uh, once I, I get it done, then uh, uh, everything uh, is, is, is 
it's up to you to, to go forward from here. Um, buying property immediately, I'm not sure, but uh, you can definitely uh, start looking for opportunity. As I mentioned earlier, e leilong is a method used by Makama at the moment uh, to start selling properties uh, by way of auction. So what happened is that the role of auctioneers uh, is being uh, taken out. Uh, so there will be no more role uh, for auctioneer to auction auction properties in uh, Bangkok. Uh, so for that reason, uh, uh, all the auction uh, will be held through online. So you need to be aware of that, and uh, you need to be ready. Uh, you need to have that skill of bidding online. I'm very sure some of you never been for uh, even a live auction before, but suddenly there's a change of technology, as I mentioned, and uh, government or uh, the court uh, already start uh, going into high court auction uh, or, or by online since uh, 2017. They started in Pahang, 2018 they started in Ipoh, sorry, uh, Ipoh and Taipei. Then uh, this year, 2020, they already start uh, implementing since uh, February, January, February in all the states in uh, Sinanjo. So there will be uh, cases coming in. So you can see less cases coming in, uh, or you can see, cannot see much in the newspaper. Most of it are in online. So you need to go online to look at it. So during this period, what is going to happen is that some of you might get uh, wrong information wrongly informed, and you might make a mistake. So that's why we are coming in today to actually explain to you what's actually happening before and what's going to happen in the future. So e long is the next, and uh, everything is online. So you need to pay deposit and all those things so online. So you want to, you have the review right? Uh, what? Okay, come. Okay, I, I, okay, I, I'm showing you one review. Mm, this is actually uh, in Kedah, so you can see this particular property uh, is actually in Taman Sejahtera Lunas and uh, the property uh, reserve price is uh, 180, is it? What's the price? 190,000, uh, 190, the market value is 243,000, so it's twenty. It's a 22% below market value. Uh, this, is, this is a potential opportunity in Kuda. And uh, this one is a coming auction. And uh, it's actually on 29. I don't think so. They'll have it. I think they might move it out further after the MCO. And uh, so this will be a uh, type of review that we will do. We will try to uh, give review on uh, all the properties if possible. Uh, and. Uh, what we need is uh, you just need to let us know the location of your place that you're looking at and also uh, give us your uh, PM us your email. We will be uh, assisting you to, to get as much as possible information. Uh, after that one, next. Okay, the next one. The next one is in Johor. Okay, uh, this property is a uh, Hang on. Ah, okay. Reserve price two hundred eighty k, and uh, the reason uh, the market value is or oh, reserve price one hundred fifty. Uh -huh. Oh, okay. 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 Sorry. Sorry. Uh, this is the price 250, market value 350. So we are talking about 20% below market. So this is what you get if, let's say, you can uh, be, uh, be lucky, but then you need to really uh, uh, solve uh, for it. Uh, the auction is actually in Johor. The property is in Johor. Uh, the address is Jalan uh, Sunai Utama. Taman Sunai Utama. It's going for 280, yeah? is it? Yeah, 280. Is a, uh, market value is 350. So this is a very good deal. It's a 20% below market. So we'll be doing a lot of uh, below market kind of uh, review for all of you. The next one, one. What do you have? 
Okay, I, I, I just pick up here and there. So I pick up another property in Kelantan just to show you um, how the property review uh, will be done by us in, in next week. Next week, I'll be sharing on a scam, uh, how to avoid scam. At the same time, I'll be also sharing on a property review. So I want to get some feedback from all you guys so that I can uh, focus on uh, location. Okay. Is, uh, what's the market value? Is uh, 230,000, market value 270, 14% below market. So it's in Tanamera, Kelantan. So, so ladies and gentlemen, uh, dear participants, uh, I hope you enjoyed uh, my uh, brief uh, explanation on how the whole scenario of uh, auction is going to uh, move. Uh, it's moving from towards live auction to e leno which is on uh, uh, online. So next week, I'll be touching a little bit on how uh, you should avoid and what are the things that people might use to scam, to create a scam opportunity for uh, and, and get a, some sort of victims to believe that they are uh, into trouble. And uh, some of them will come in as uh, to, to show or that they can actually help you to, to buy or sometimes to even stop the auction. So Malaysian Builders Association actually taking a neutral position where we assist people to understand better how auction you should participate in auction and what are the things you need to know. At the same time, we also help people who their property is up for auction. Rumah yang kena lelong, kalau rumah anda tu kena lelong, anda boleh cuba dengan kami, pesawat pembina pembina Malaysia. We will be assisting you untuk tahu macam mana kita boleh tolong untuk stop auction itu kalau boleh. Apa yang patut kita buat, kita cuma buat. Kita akan bagi satu idea macam mana nak tolong. It's all free of charge. Kita hanya bantu saja. Buat dia punya prosedur, kita akan bagi tahu macam mana prosedur dia. Ikut prosedur tu, you go and do it on your own. We give you idea, we give you sample letter dan sebagainya. Itu semua kena pergi buat sendiri lah. Tapi kita akan bantu macam mana. So you contact us, uh, you go and like our page and share with all your friends. Next week, 23rd, we are talking about scam. So it's a very hot topic and uh, please share with your friends. I'll be sharing uh, the link uh, in coming days. And uh, thank you very much. Do we, do we have any other questions? Uh, what? Okay, huh? all right. So thank you very much. So. If you need any documents, sample documents that you want to have a look, like a proclamation of sale or condition of sale, please uh, comment in the comment box that you want a sample copy. We will send it to you. All right? So thank you very much. Bye.